हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू संदीप्स बायोलॉजी इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ फैटी एसिड के बायोसिंथेसिस के बारे में फैटी एसिड का बायोसिंथेसिस थ्री डिफरेंट स्टेजेस में या फिर थ्री डिफरेंट स्टेप्स में होता है तो वो स्टेप्स या फिर स्टेजेस डिस्कस करने से पहले कुछ बातें देखते हैं कि क्यों हमें फैटी एसिड की बायोसिंथेसिस करनी चाहिए वॉट इज द नीड ऑफ बायोसिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड तो यहाँ पर हमें पता है कि जो भी फैट या लिपिड हम डाइट में कंज्यूम करते हैं वो डाइजेस्ट होते हैं फैटी एसिड एंड ग्लिसरोल में ठीक है तो हम जो भी फैट कंज्यूम करते हैं फूड ऑयली फूड या फिर डाइट में फैट या फिर लिपिड वो डाइजेस्ट होते हैं एलिमेंट्री कैनल में फैटी एसिड एंड ग्लिसरोल में तो यहाँ पर फैट या फिर लिपिड का सिंपलेस्ट फॉर्म है फैटी एसिड प्लस ग्लिसरोल एंड ये दोनों जो सिंपलेस्ट फॉर्म है फैट के दोनों एब्जोर्ब होते हैं एंड स्टोर होते हैं एडिपोस टिश्यूज में एज ए ट्राई एसाइल ग्लिसरोल तो ये एज ए ट्राई एसाइल ग्लिसरोल यानी कि टी ए जी जिसे ट्राई ग्लिसराइड भी कहते हैं स्टोर होते हैं एडिपोस टिश्यूज में तो यहां पर क्वेश्चन ये है कि अगर हम डाइट में से फैटी एसिड कंज्यूम कर लेते हैं फैट है वो ब्रेकडाउन होती है फैटी एसिड एंड ग्लिसरोल में तो हमें फैटी एसिड मिल रहा है ऑलरेडी डाइट के थ्रू फूड के थ्रू तो बायोसिंथेसिस करने की जरूरत क्या है तो यहाँ पर एक बात यह है कि जो भी ट्राई एसल ग्लिसरोल है एडिपोस टिश्यूज में स्टोर होता है वो लार्जेस्ट फ्यूल रिजर्व है बॉडी का ठीक है कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है एज ए ग्लाइकोजन बॉडी के अंदर पर ग्लाइकोजन एक एक्सटेंट तक ही स्टोर हो सकता है उससे ज्यादा स्टोर नहीं हो सकता ठीक है ग्लाइकोजन लीवर में या फिर मसल में स्टोर होता है एंड ये भी एज अ फ्यूल रिजर्व के तौर पर एक्ट करता है पर वो लिमिटेड है उनकी क्वांटिटी लिमिटेड है पर यहाँ पर जो एक्सेस कार्बोहाइड्रेट्स है उसे भी कन्वर्ट कर दिया जाता है फैटी एसिड में एंड फिर ये दोनों मिलकर ट्राइसल ग्लिसरोल बनाता है जो कि स्टोर होता है एडिपोस्टिज्यूस में एंड ये बॉडी का लार्जेस्ट फ्यूल रिजर्व है ठीक है तो यहाँ पर बॉडी के लिए प्रिफर्ड एनर्जी सोर्स है वो ग्लाइकोजन है ग्लाइकोजन डिग्रेड होकर ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और फिर ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस में एंटर करके एटीपी जनरेट होते हैं पर जैसे ही ग्लाइकोजन स्टोर खत्म होने लगता है ग्लाइकोजन डिप्लीट होने लगता है ग्लाइकोजन स्टोर जो है फिर बॉडी शिफ्ट कर जाती है फैटी एसिड के ऑक्सीडेशन पर ठीक है फिर ट्राइसल ग्लिसरोल का लिपोलाइसिस होकर फैटी एसिड एंड ग्लिसरोल में कन्वर्ट होते हैं एंड फैटी एसिड है वो ऑक्सीडेशन होकर बनाते हैं एसिटाइल को एंजाइम ए ठीक है एंड ये प्रोसेस है बीटा ऑक्सीडेशन एंड एसिटाइल को एंजाम में फिर एंटर कर सकते हैं क्रेप साइकिल में एंड ए टी प्रोड्यूस हो सकते हैं तो यहाँ पर फैटी एसिड यूज होते हैं एज एनर्जी रिजर्व राइट ट्राइसल ग्लिस्ट्रोल यानी कि फैट यूज होते हैं एज एनर्जी रिजर्व एंड जरूरत पड़ने पर फैटी एसिड का बीटा ऑक्सीडेशन हो करके एसिटाइल को एंजाम में में कन्वर्ट होते हैं एंड एसिटाइल को एंजाम में फिर क्रेप साइकिल में एंटर होकर ए टी प्रोड्यूस करते हैं इसकी रिवर्स प्रोसेस होती है बायोसिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड एसिटाइल को एंजाइम ए में से फैटी एसिड का सिंथेसिस बायोसिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड ठीक है तो जैसे कि मैंने बताया कि ये जो एडिफोस टिश्यू के ट्राई एसाइल ग्लिसरोल है वो लार्जेस्ट फ्यूल रिजर्व है तो जैसे ही आप एक्सेस कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करते हैं डाइट में तो एक हद तक तो वो कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइकोजन में फिर जो भी बचे हुए ग्लूकोज है ग्लूकोज के मोलिक्यूल्स है वो एक्सेस जो भी ग्लूकोज के मोलिक्यूल्स है वो कन्वर्ट हो गए फैटी एसिड में इस प्रोसेस के द्वारा तो यहाँ पर एक्सेस कार्बोहाइड्रेट्स इनमें से भी फैटी एसिड बनता है 
फिर एमिनो एसिड कुछ अगर एक्सेस प्रोटीन कंज्यूम करते हैं प्रोटीन बना हुआ तो एमिनो एसिड से तो एमिनो एसिड में से भी फैटी एसिड सिंथेसिस हो सकता है एंड एक और यहां पर है कीटोन बॉडीज तो कीटोन बॉडीज जब यूटिलाइज होती है तब एसिटाइल को बनता है एंड जब भी जरूरत हो फैटी एसिड सिंथेसिस की तो कीटोन बॉडीज में से भी फैटी एसिड बन सकते हैं तो यहां पर कीटोन बॉडीज कन्वर्ट होती है एसिटाइल को एंजाइम ए में एमिनो एसिड कन्वर्ट हो सकते हैं एसिटाइल को एंजाइम ए में एंड एक्सेस जो भी कार्बोहाइड्रेट से वो भी कन्वर्ट होते हैं एसिटाइल को एंजाइम ए में एंड फिर इस प्रोसेस के द्वारा वो बनाते हैं फैटी एसिड्स तो बेसिकली यहां पर जो भी कंपाउंड है जो भी मोलिक्यूल्स है वो अगर कन्वर्ट हो सकते हैं एसिटाइल को एंजाइम ए में तो वो मोलिक्यूल्स यूज हो सकते हैं फैटी एसिड के सिंथेसिस में एंड वो यहां पर है कार्बोहाइड्रेट्स एमिनो एसिड एंड कीटोन बॉडीज यहां पर ये ये सारे कंपाउंड्स कन्वर्ट हो सकते हैं एसिटाइल को एंजाइम ए में एंड एसिटाइल को एंजाइम ए फिर यूज होता है फैटी एसिड सिंथेसिस में ठीक है तो यहां पर जो भी एक्सेस कार्बोहाइड्रेट्स वो कन्वर्ट हो जाएगा फैटी एसिड में अगर आप डाइट में लेस ऑयली फूड कंज्यूम कर रहे हैं फिर भी अगर आप कार्बोहाइड्रेट का जो भी इंटेक्ट है वो एक्सेस है तो वो भी कन्वर्ट हो जाएगा फैटी एसिड में यानी कि आप सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ही कंज्यूम कर रहे हैं फूड में फिर भी आपकी फैट इंक्रीज हो सकती है क्योंकि यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट भी कन्वर्ट हो सकते हैं फैटी एसिड में एंड फिर फैटी एसिड स्टोर हो जाएगा एज ए टाइस एल्गलिस्ट्रोल में तो एक बैलेंस डाइट में कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड लिपिड की मात्रा आपकी डेली नीड्स के अनुसार होनी चाहिए ठीक है एक और बात यहाँ पर यह है कि मोस्ट ऑफ द फैटी एसिड तो सिंथेसिस हो जाते हैं इन सारे कंपाउंड में से ठीक है पर दो फैटी एसिड ऐसे हैं जो कि पोली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड है एंड वो दोनों फैटी एसिड हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकती हमें स्ट्रिक्टली डिपेंड रहना पड़ता है डाइट पर या फिर न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स पर तो वो दोनों फैटी एसिड है इसमें से एक तो है लिनोलेक एसिड एंड लिनोलेनिक एसिड तो ये दोनों एटीन कार्बन कंटेनिंग पोली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड है इसमें से एक है ओमेगा सिक्स फैटी एसिड तो लिनोलेक एसिड है ओमेगा सिक्स फैटी एसिड है एंड लिनोलेनिक एसिड ओमेगा थ्री फैटी एसिड है ये दोनों फैटी एसिड कहे जाते हैं एसेंशियल फैटी एसिड एंड ये दोनों हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते इस प्रोसेस के द्वारा हमें डाइट में से या फिर न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स के थ्रू कंज्यूम करने पड़ते हैं तो यहाँ पर इसका रीजन क्या है क्यों हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकती इस प्रोसेस के द्वारा इसका रीजन ये है कि ह्यूमन बींग में एंजाइमेटिक मशीनरी कुछ इस तरह से डेवलप है कि वो नाइन्थ कार्बन के बाद में डबल बोन इंट्रोड्यूस नहीं कर सकती एंड ये दोनों फैटी एसिड में लिनोलेक एसिड एंड लिनोलेनिक एसिड दोनों ओली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड है एंड थ कार्बन के बाद में भी यानी कि ट्वेल्थ कार्बन पर एंड फिफ्टीन कार्बन पर डबल बोन्स प्रेजेंट है तो डबल बोन्स हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं फॉर्म कर सकते हैं फैटी एसिड के स्ट्रक्चर में नाइन्थ कार्बन तक ही अगर नाइन्थ कार्बन के बाद में जो डबल बोन्ड होते हैं वो इस मेकेनिज्म से इस प्रोसेस से फॉर्म नहीं होते इसीलिए हम ये दोनों जो फैटी एसिड है वो सिंथेसाइज नहीं कर सकते आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीन पर इन दोनों फैटी एसिड के लिनोलेक एसिड जो कि ओमेगा सिक्स फैटी एसिड है एंड इसमें दो डबल वन प्रेजेंट है नाइन्थ कार्बन पर एंड ट्वेल्थ कार्बन पर एंड लिनोलेनिक एसिड जो कि ओमेगा थ्री फैटी एसिड है एंड यहाँ पर तीन डबल वन प्रेजेंट है एक तो है नाइन्थ कार्बन पर जो कि हमारी बॉडी प्रिपेयर कर सकती है फॉर्म कर सकती है पर बाकी के जो डबल बॉन्स है ट्वेल्थ एंड फिफ्टीन कार्बन पर ये डबल बॉन्स हमारे जो एंजाइम्स है वो फॉर्म नहीं कर सकते इसीलिए हमें डिपेंड रहना पड़ता है फूड सोर्सेस पर इस फैटी एसिड के लिए एंड इसीलिए ये फैटी एसिड कहे जाते हैं एसेंशियल फैटी एसिड्स तो ये दोनों फैटी एसिड के अलावा बाकी सारे फैटी एसिड्स इस प्रोसेस से प्रिपेयर हो सकते हैं तो अभी कुछ टिश्यूज के एग्जाम्पल देखते हैं जहां पर यह प्रोसेस होती है तो मेनली तो हमने बात की कि एडिपोज टिश्यूज में ये ट्राइसाइक्लिस्ट्रोल स्टोर रहते हैं तो एक तो ये टिश्यू हो गई एडिपोज टिश्यू जहां पर बायोसिंथेसिस होता है फैटी एसिड का तो एग्जांपल देखते हैं 
कि कौन कौन सी टिश्यूज में बायोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है तो एक तो हो गई एडिपोस टिश्यू जहां पर फैटी एसिड का बायोसिंथेसिस हो रहा है एक तो आप डाइट में से कंज्यूम कर रहे हैं वो फैटी एसिड भी यूज हो रहे हैं एंड बाकी के जो भी एक्सेस आप कंज्यूम कर रहे हो कार्बोहाइड्रेट एमिनो एसिड वगैरह वो भी कन्वर्ट हो रहे हैं फैटी एसिड में एंड स्टोर हो रहे एडिपोस टिश्यू के ट्राई एस एलग्लिस्ट्रोल में सेकेंड यहां पर है लीवर किडनी एंड लेक्टेटिंग मेमरी ग्रेन तो ये सारी टिश्यूज के एग्जांपल है जहां पर ये प्रोसेस होती है अभी इस टिश्यू के सेल में एग्जैक्टली exactly किस लोकेशन में ये प्रोसेस होती है ठीक है तो लोकेशन की बात करें इस प्रोसेस के तो सेल के अंदर कई सारे कंपार्टमेंट्स होते हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स हो गया इंटर मेम्ब्रेन स्पेस हो गई साइटोप्लाज लाइसोसोम तो एग्जैक्टली exactly कहां पर यह प्रोसेस होती है तो ये प्रोसेस होती है सेल के साइटोप्लाज्म में ठीक है बीटा ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में एंड जो ये प्रोसेस है बायोसिंथेसिस की वो होती है सेल के साइटोप्लाज्म में तो इन सारे टिश्यूज के सेल के साइटोप्लाज्म में फैटी एसिड के बायोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है ये प्रोसेस टोटल तीन डिफरेंट स्टेजेस में डिवाइड की गई है एंड वन बाय वन हम ये स्टेजेस देखेंगे तो यहाँ पर पहला स्टेज है मान लीजिए कि आपको एक रेसिपी बनानी है एक डिश बनानी है तो आपको कुछ इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे जिनको यूज कर कर आप एक डिश बना सकते हैं तो यहाँ पर फैटी एसिड के सिंथेसिस में भी कुछ इंग्रेडिएंट्स यानी कि कुछ मोलिक्यूल्स चाहिए होंगे तो पहला स्टेप है प्रोडक्शन ऑफ एसिटाइल को राइट एसिटाइल को क्योंकि ये सेंट्रल मोलिक्यूल है किसी भी सोर्स में से आप फैटी एसिड प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो पहले चाहिए की इंग्रेडिएंट्स एसिटाइल को एंड एक और है एन जो कि यूज होता है रिडक्टिव बायोसिंथेसिस करने के लिए ठीक है तो पहला यहां पर स्टेप कहे या फिर स्टेज कहे तो यहां पर पहला स्टेप है प्रोडक्शन ऑफ एसिटाइल को एंड एन एंड ये सारी प्रोसेस हो रही है ये तीनों स्टेप्स या स्टेजेस हो रहे हैं सेल के साइटोप्लाज्म में पहला स्टेज है या फिर स्टेप है प्रोडक्शन ऑफ एसिटाइल को एंड एन ठीक है सेकंड स्टेप है यहां पर कन्वर्जन ऑफ एसिटाइल को इनटू मेलोनाइल को तो यहां पर एसिटाइल को कन्वर्ट हो जाता है मेलोनाइल को में फिर मेलोनाइल को यूज होता है फैटी एसिड के सिंथेसिस में तो सेकेंड स्टेप कन्वर्जन ऑफ एसिटाइल को टू मेलोनाइल को मेलोनाइल को इस पूरी प्रोसेस को रेगुलेट करता है एंड ये जो भी मोलिक्यूल है वो इनिबिट करता है बीटा ऑक्सीडेशन प्रोसेस को क्योंकि एक तरफ तो आप सिंथेसिस कर रहे हो एंड दूसरी ओर अगर वो ऑक्सीडाइज हो रहा है तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए ठीक है ये दोनों प्रोसेस रेसिप्रोकली रेगुलेट होती है अगर सिंथेसिस हो रहा है तो ऑक्सीडेशन नहीं होगा अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो सिंथेसिस नहीं होगी इसीलिए ये दोनों डिफरेंट कंपार्टमेंट में होती है पहले ही मैंने बताया था कि ये माइटोकोन्ड्रियल मैट्रिक्स में होती है एंड ये जो बायोसिंथेसिस है वो सेल साइटोप्लाइज पर होती है एंड यहाँ पर मेलोनाइल को इनहिबिट करता है कार्निटीन एसल ट्रांसफरेज वन एंजाइम को जो कि यूज होता है बीटा ऑक्सीडेशन प्रोसेस के दौरान बीटा ऑक्सीडेशन प्रोसेस में फैटी एसिड को माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ट्रांसफर करने में यूज होता है तो मेलोनाइल को इनिबिट कर देता है एसाइल कार्निटिल एसाइल ट्रांसफर एस वन को जो कि जिससे बीटा ऑक्सीडेशन प्रोसेस इनिबिट हो जाती है थर्ड स्टेप है यहां पर रिएक्शन ऑफ फैटी एसिड सिंथेस कॉम्प्लेक्स राइट तो थर्ड स्टेप है रिएक्शन ऑफ फैटी एसिड 
सिंथेस कॉम्प्लेक्स फैटीसी सिंथेस कॉम्प्लेक्स एक मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स है जो कि डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है एंड इस डाइमर के जो दोनों मोनोमर्स है वो मोनोमर्स सेवन डिफरेंट एंजाइमेटिक एक्टिविटी प्रोजेस करते हैं एंड ये सेवन डिफरेंट एंजाइमेटिक एक्टिविटी की वजह से सिक्वेंसियली दो दो कार्बन यानी कि फैटी एसिड के मोलिक्यूल्स में सी एच टू सी एच टू फिर सी एच टू सी एच टू इस प्रकार से दो दो कार्बन यूनिट एड होकर के पूरा फैटी एसिड का मोलिक्यूल सिंथेसाइज होता है इसीलिए नेचुरली अवेलेबल जो भी फैटी एसिड है वो इवन कार्बन फैटी एसिड है क्योंकि एंजाइमेटिक मशीनरी इस प्रकार से डेवलप्ड हुई है कि सिक्वेंसली दो दो कार्बन यूनिट्स चेन में एड होते हैं फैटी एसिड सिंथेसिस के दौरान ठीक है तो यहाँ पर ये तीनों स्टेप्स में फैटी एसिड का सिंथेसिस होता है इस वीडियो में मैं ये स्टेप के बारे में डिस्कस करूंगा कि किस प्रकार से एसिटाइल को एंड एन का प्रोडक्शन होता है बाकी के दोनों स्टेप्स हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियोस में तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से एसिटाइल को एंड एन का प्रोडक्शन होता है तो फर्स्ट स्टेप में प्रोड्यूस होता है एसिटाइल को एंड एन ए डी पी एच जो कि यूज होता है फैटी एसिड सिंथेसिस में जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि फैटी एसिड सिंथेसिस करने के लिए जो भी सोर्स है मेन एसिटल को का वो हमें मिलता है एक्सेस कार्बोहाइड्रेट से तो एक्सेस कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट हो जाता है एसिटल को में फिर वो सिंथेसिस करता है फैटी एसिड तो यहाँ पर सिंपलेस्ट फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट का वो है ग्लूकोज ग्लूकोज में से बनता है पायरुवेट जो कि प्रोसेस जानी जाती है ग्लाइकोलिसिस से ग्लाइकोलिसिस फिर एंटर होता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में तो ये लाइन के इस पर जो भी रिएक्शन हो रहा है वो है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में हो रहा है एंड यहाँ पर ये जो रिएक्शन है वो हो रहा है साइटोप्लाज में या साइटोसोल में तो आपको पता है कि फैटी एसिड सिंथेसिस का लोकेशन है साइटोसोल तो यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जैसे ही पायरुवेट एंटर होता है वो एंटर होता है क्रेब्स साइकिल में ठीक है पायरुवेट कन्वर्ट हो जाता है एसिटाइल को एंजाइम ए में एंड यहाँ पर एंजाइम वर्क करता है पायरुवेट डिहाइड्रोजीनस पर एसिटाइल को एंजाइम ए जो कि प्रेजेंट है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में इसे ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है साइटोसोल में क्योंकि फैटी एसिड सिंथेसिस की प्रोसेस तो हो रही है साइटोसोल में अभी माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है ये जो वो इम्परमिएबल है एसिटाइल को एंजाइम ए के लिए तो एसिटाइल को एंजाइम ए ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से साइटोसोल में इसीलिए ये कन्वर्ट हो जाता है सीट्रेट में एंड सीट्रेट फ्रीली परमिएबल है अक्रॉस द माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन तो यहाँ तक तो जो भी स्टेप्स है वो क्रेप साइकिल में भी रिपीट होते हैं ठीक है तो एसिटाइल को एंजाइम ए एंड ऑक्जेलो एसिटेट भी पायरुवेट में से ही प्रोड्यूस होता है बाई द एंजाइमेटिक एक्टिविटी ऑफ पायरुवेट कार्बोक्सिलेस तो ये दोनों एसिटाइल को एंजाइम ए इनके स्ट्रक्चर में है दो कार्बन एंड ऑक्जेलो एसिटेट के स्ट्रक्चर में है चार कार्बन ये दोनों मिलकर के बनाते हैं सिक्स कार्बन कंटेनिंग सीट्रेट जो कि स्टेप है क्रेप साइकिल का ही ठीक है एंड यहाँ पर एंजाइम वर्क करता है सीट्रेट सिंथिस सीट्रेट जैसे कि मैंने बताया फ्रेली परमिएबल है अक्रॉस द माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है राइट ट्रांसपोर्ट अक्रोस दी मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट हो जाता है साइटोसोल में अभी फिर से सीट्रेट को कन्वर्ट करना पड़ता है वापस एसिटाइल को एंजाइम ए में तो यहाँ पर एंजाइम वर्क करता है सीट्रेट लाइज एंड सीट्रेट कन्वर्ट होता है ऑक्जेलो एसिटेट में एंड इस प्रोसेस के दौरान को एंजाइम ए यूज होता है एंड एसिटाइल को एंजाइम ए प्रोड्यूस होता है ठीक है तो यहाँ पर हमें मिल जाता है एसिटाइल को एंजाइम ए जो कि प्रेजेंट था राइट माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में तो ये बाईपास रिएक्शन है क्योंकि एसिटाइल को एंजाइम है इम्परमिएबल है इसलिए सिट्रेट में कन्वर्ट होकर के वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है साइटोसोल में ऑक्जेलो एसिटेट फिर कन्वर्ट होता है मेलेट में यहाँ पर एंजाइम वर्क करता है मेलेट डिहाइड्रोजीनस मेलेट कन्वर्ट हो जाता है पायरुवेट में एंड ये जो स्टेप है वो कैटेलाइज होता है मेलिक एंजाइम के द्वारा एंड इस रिएक्शन के दौरान हमें मिलता है एन का मोलिक्यूल राइट तो अभी हमारे पास जो भी की इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए फैटी एसिड सिंथेसिस के लिए की मोलिक्यूल्स होने चाहिए वो प्रेजेंट है जो कि है एसिटाइल को एंजाइम है साइटोसोल में प्रेजेंट है एसिटाइल को एंजाइम है एंड एन ए डी पी एच एन ई डी पी एच प्रोड्यूस होते हैं पेंटोज फोस्फेट पाथवे या फिर एग्जोस बोनो फोस्फेट सन से भी राइट 
तो एन का जो मेन सोर्स है वो है पेंटोसफोस्पेट पाथवे और एक्सोस मोनोफोस्पेट सन का ऑक्सीडेटिव फेस वो भी मैंने वीडियो में डिस्कस किया है अगर आपको वो वीडियो देखना है तो लिंक आई बटन में प्रेजेंट है पेंटोसफोस्पेट पाथवे की जो कि प्रोवाइड करता है एन एंड ये सभी यूज होकर बनाते हैं फैटी एसिड को तो ये हमने डिस्कस किया फर्स्ट स्टेप प्रोडक्शन ऑफ एसिटाइल को एंजाइम ए एंड एन राइट नेक्स्ट स्टेप जो कि है कन्वर्जन ऑफ एसिटाइल को एंजाइम ए इन टू मेलोनाइल को एंजाइम ए वो मैं डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियो में तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक बटन जरूर दबाएं ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए थैंक यू